Grabe yung coverage niya. One layer pa lang to, ha? Oh my gosh, look. Atak pa lang mga sumpa. Hello, hi, mabuhay! I am AJ, and today we're gonna do a product review of the L'Oreal Infallible Total Cover. Total Cover in the shade of sun beige and we're gonna try it out on my face the whole day and we're gonna try it out kung maganda ba yung coverage kung naka oil, maganda ba yung oil control and everything so stay tuned so guys ito ang pinakabago ng L'Oreal and this is has 24 this has 24 hour coverage and it's full coverage it's a mousse type in order ko siya sa <gasps> in order ko siya sa Lazada with the L'Oreal Infallible Powder for $7.79 and sobrang laki ng discount na nakuha ko dun sa dalawang yan by the way, ang finish nito is natural and it can wear up to 24 hours coverage is high or and then the texture is air light yan, nakalagay dyan sa likod Mm, pro face and body foundation ultra lightweight seamless coverage use everywhere face neck arms and legs to cover imperfection legs to cover imperfection and even skin tone Ooh, sana tama yung shade ko ah. kasi dahil sa mga dark sa mga sumpang ito sana matak kaya niyang takpan ang mga sumpang na mamalagi sa aking mukha dahil, at saka dahil sa mga sumpang ito, nag itim talaga ang aking face okay naman ako sa, sa ginagamit kong foundation, which, which is the Maybelline um, Super Stay kaso nga lang, it emphasize my, the texture of my skin, which is very bad, as in, kasi yung skin ko today is very skin ko, this season is very textured so kailangan ko ng foundation na hindi mag emphasize ng mga mga bumps and everything so sana this can like really help me on my um, adventure <laughs> adventure so ganito siya sana tama yung <coughs> um, shade na nakuha ko we will try to use uh, lagay tayo ng primer din this side and then on this side walang primer of course we're gonna use the quick effects mattifying primer on this side lang kasi para malaman natin kung paano siya kung nakakakontrol ba siya ng oil and stuff kung nakakatulong ba siya um, mag, hindi mag oil up yung face ko kasi oily combination yung aking skin. Okay, let's first try to use our fingertips. I'm not gonna use Beauty Blender because nag, uh, ano siya, ninipis yung cover. So, fingertips muna. Try natin. Ang amoy niya is, ano, still foundation yung amoy. Wala masyadong amoy. And, most type siya. Kasi, ayan mousse type siya. So, maganda daw to sa mga uh, combination to oily skin. Sana shade ko siya ano ngayon. Parang light pa siya. Kasi ang shade ko sa Maybelline is natural beige. So ito mas dark to pero still mag-oxidize naman siguro to. Grabe yung coverage niya. One layer pa lang to ha. <laughs> Grabe. By the way, pag mousse type kasi mas talagang full coverage yung makukuha mo kasi para siyang liquid siya pero whip, whipped whipped liquid foundation yeah. kaya mas talagang 
ultra coverage ang makukuha natin. Grabe. Hindi <laughs> na yata ako mag second layer kasi super oh my gosh look atak pa ng mga sumpa sobrang konti lang na nilalagay ko let's try naman with paddle brush and try natin siyang i-spread sa mga parts na wala pa. Super konti lang nito. So, ayan na. This side, super puti niya. <laughs> like, happy foundation day. Hello. <laughs> Tapos on this side, wala siyang um, foundation. Bakit ganun? Sobrang puti. Parang nang tinray ko, sakto lang naman sa face ko. Pero sana mag-oxidize pa siya kasi ang puti. Hindi <laughs> naman super, pero papansin niya talaga. Ano, di ba? Hello. Alak, lagyan naman ako sa kabila. Goodbye, sumpa. Wala na kayo. <laughs> Ito na ang aking itsura. Wala na. Natak pa naman yung mga sumpa. Pero, ayun nga. Masyadong lang. Maputi lang yung shade ko. Pero, magagawa naman yun ng paraan with ano, powder and everything. So, I'll be back. I'm just going to finish my makeup look. Meron nga pala akong bagong biniling lip tint. So, itry na rin natin ito. Inorder ko siya sa aking workmate. Pwede siyang lip tint and cheek tint. Bango! May bubble gum. Ang color nito is bright red. Bright red. Parang ayaw niya kumulay sa taas. <laughs> Kala ko lahat ang baboon kami. Ayaw niya kumulay sa taas. Ayan. Medyo hirap lang akong... Pwede rin siyang cheek tint, pero hindi ko muna siya gamitin cheek tint pa kasi mabura yung foundation. So, ayan. Cutie naman siya. It's so red. Pero, ang um, hirap lang ilagay. So, tapos, ito na pala yung finish look ko. Meron lang akong eyeliner, tapos cheek um, blush on na uh, vice ganda. So, tingnan natin kung mag-oxidize pa kasi maputi. Tapos, tingnan natin kung gano'n siya ang oil control niya. So, I'll update you later. Hello guys, I am back and it's already been um, 12 hours. It's already 5:58 and I yan, naglagay ako ng foundation ng 6 a.m. at pagsi 6 p.m. na so it's almost 12 hours na I've had this foundation and um, bibigyan ko kayo ng update ng mga four hours mga lunch na namin is ano na ako, um, shiny pero hindi super oily so nakontrol na yung talaga oil ko, parang medyo ano lang ako shiny lang pero hindi super ganun ka oil tsaka hanggang ngayon hindi pa naman masyado, pero may pakikita nyo na may oil kasi yun yun diba? shining shimmering na ako pero maganda naman kasi gusto ko ngayon ganyan, pero ayun, feeling ko naman na ano naman niya <laughs> na control naman niya yung oil ko Yung coverage niya, feeling ko sakto lang kasi nag 
Nagbabasa na rin yung mga sumpa eh. Ayan na, di ba makikita ano. Kanina, di ba, nung paglagay ko, parang full coverage siya. Pero, after a while, parang naglabasa na din sila. So, parang nawala din agad. Ang bilis mo wala. Pero, hindi naman ganun kahalata. At saka, yung kulay niya, nag-oxidize na rin. Di ba, kanina super white. Pero, ngayon, Maputi pa din siya, pero hindi siya cakey, tingnan. And, hindi niya na-emphasize yung mga yung skin ko. Kasi, texture, di ba, yung face ko today. Ah, this season, my face is really textured. As in, madaming mga palms and everything. Gawa nga nung um, nangyari. So, Tsaka hindi nag, ano yung face ko, hindi siya, hindi masyadong halata yung mga bumps at tsaka mga scars. Yung mga pimp, may pimples ako dito, ayan. Hindi siya masyado na-emphasize. Ayan yung mga spot dito. Hindi siya masyado ganun na, uh, emphasize nga. Kasi pag gamit ko kasi itong Maybelline Super Stay, ayan. Pag nagsama na yung, pag 4 hours na, nagsama na yung oil ko plus the foundation, Yun yung gusto ko talagang itsura kasi parang shiny. Pero, pakikita nyo, mahalata nyo nyo na malaming yung mga whiteheads ayan lumalabas. Kasi nga, di ba para siyang bumps. Para siyang may mga maliit na pimples. So, super halata kapag yung Maybelline Super Stain gamit ko. Pero ngayon, hindi siya masyadong halata. Makikita nyo pa rin siya pero parang normal pa rin yung skin ko. Alam nyo yun, parang, hindi ko ma-explain. <laughs> parang, sakto lang, mayroon siyang, mayroon siyang halata mo na may foundation kasi maputi. Kasi maputi yung shade na nakuha ko. Pero, hindi siya happy foundation day. Kasi lightweight lang siya. At saka, pag hinawakan mo yung face ko, parang wala lang. Parang wala nakalagay. Tapos, um, hindi siya mabigat sa face. Hindi siya, parang wala kang suot. Parang hindi ka naka-foundation. So, maganda siya. I think, mas, ito munang gagamitin ka si L'Oreal. Yan. Gagamitin ko muna siya pang everyday use. Kasi, hindi rin naman ito nakakaklag ng pores. Kasi nga, ano siya, air light lang siya. Hindi siya sobrang heavy sa face. Tsaka, papatungan ko na lang ng powder. Siguro ng L'Oreal din na Infallible Pro Matte. Patungan ko na lang siya noon para mas dumark yung color. O kaya yung pink sugar na ano ko. Na powder. So, ayun. Maganda siya. Pero yung price niya medyo mahal nga lang sa normal. This is, I think, 700 pesos. 699. Tapos, nakasale naman siya ng... 599 pero nabili ko nga siya ng sabi ko na yan nabili ko na siya ng 50% of yata with the infallible pro matte so ang uh, 400 siguro ko siya nabili kong ito lang yun shade nga lang yun sand beige kasi tingnan niya naman guys pa parang mas dark pa to sa skin ko yung tingnan niya parang mas dark pa siya pero pag nilagay mo siya sa skin ko oh di ba Pag nilagay na sa face ko, ang puti. <laughs> Yan lang, medyo maputi siya. Feeling ko kasi mas dark to. Tingnan nyo, sino mas dark sa dalawa? Hmm. Iba medyo yellow tone to, tas ito medyo orange. Pero hindi, maputi pa din siya. Parang mas maputi to, ba? Mas maputi pa rin to. <laughs> so feeling ko, pag gagawa ko naman ng isa pang um, vlog, pagtatabihin natin, itas itong mibilin sa dito sa left side tas ito dito sa right side so abangan nyo yan I think it's just fair na hindi siya masyado full coverage kasi buildable naman siya at saka one layer lang naman yung nalagay ko kasi akala ko nga full coverage na yung paglagay ko ng first layer kasi iba kasi talaga pag yung lighting dito tsaka pag yung lighting sa labas yung sa labas kasi asin makikita mo talaga kung ano yung totoo pag kasi dito hindi ko masyado kita sa kailangan ko talaga ng ring light Promise guys, nag-iipon talaga ako. So nga lang, medyo kapos tayo ngayon. Pero malapit na talaga tayo magkaroon ng ring light. Ayun nga, so yung coverage niya is buildable from 
medium to full coverage. So, siguro, if nag two layers ako, sobrang tatak pa na to. At plus, lagyan na rin natin ng color corrector. Pak! Ganoon! Sobrang flawless na ng face. So, yun lamang guys. Thank you so much for watching this video. Feeling ko naman ay nagawa naman niya ang mga nagawa ng infallible total cover ang mga nakalagay sa likod na weightless full coverage tsaka hindi na emphasize yung texture ng face ko which is I really like kasi nga super texture ng face ko so I really love this foundation and I think I will be using this kung hindi man everyday mas gagamitin ko siya muna ito muna yung gagamitin ko ito muna yung gagamitin ko sa face ko kasi nga textured yung face ko and yun nga lang medyo pricey siya pero kung meron kayong textured face mga pimples, mga allergies mga something sa mga sumpa nyo sa face kung gusto nyo hindi siya ma-emphasize and at the same time may full coverage siya gamitin nyo pwede nyo gamitin ang L'Oreal Infallible Total Cover it's very weightless para kang wala lang nakalagay so, thank you so much guys for watching this video and I hope you like this. If may mga comments kayo, suggestions, please do so. Comment lang kayo sa baba at please subscribe to my channel, anj.com and follow me on my social media account. And don't forget to click the bell notification because madami pa akong i-upload videos, videos until Christmas. So that's all guys. Thank you so much for watching. I'm AJ and I will see you guys tomorrow. Bye!